Vamos falar, então, sobre o, o assunto Pesquisa Veritá. Vamos de Peter Ancapso aqui, então. Vamos ver, analisar tudo isso. Vamos lá. Esse é o Ancapso e nós vamos falar da Pesquisa Veritá que saiu, que coloca o Marçal à frente das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Olha que coisa que reviravolta, né? Está ele em primeiro, o Boulos em segundo e o Nunes em terceiro. Ou seja, se a eleição fosse agora, o, iriam para o segundo turno o Marçal e o Boulos, né? Vamos entender esse caso aqui porque essa pesquisa vai ter uma outra pesquisa que vai sair hoje ainda, é, é, que pode indicar alguma mudança ou não, mas provavelmente vai ser no mesmo sentido dessa daqui. E o fato é o seguinte, né? existe um culpado desse avanço do Marçal tão claro, e esse culpado se chama Tabata do Amaral. As menções online ao Marçal dispararam justamente após o bloqueio das redes do candidato. Né? Ou seja, o que a gente imaginava que essa ação da Tábata da Moral de tentar censurar o Marçal e acabar elegendo o cara, né? É, é o que está acontecendo aparentemente, né? Eu continuo com a minha opinião que o Nunes é melhor do que o Marçal, mas que ele pode ter se elegido com essa história da Tábata da Moral censurar as redes dele, pode ter acontecido isso sim. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Fedor Esquerdista, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, saiu uma pesquisa do Instituto Veritá que aponta o Marçal liderando né, a corrida lá em São Paulo. Então seria... Olha aqui, ó, uh, o Marçal com 36,6% das intenções de voto, isolado na liderança, né? Ainda não ganhamos no primeiro turno, mas já, já isolado na, na liderança. O Guilherme Boulos em seguida com 25,4% e o Ricardo Nunes em terceiro com 16,7%, né? E é muito importante notar esses números aqui, porque esses números aqui mostram que é, se você somar o Marçal com o Nunes você consegue bater 50%, tá? É, é possível que isso aconteça, tá? Ou seja, é, é, aquela história do Marçal ganhar no primeiro turno já não é totalmente impossível, dada essa última pesquisa. O Instituto Veritá é um instituto menor, né? Vai sair hoje do Quaest também, mas vamos ver como é que vão sair essas pesquisas aí, né? A expectativa do Quaest, eles esperam já pegar é, uma outra, um outro momento em que justamente o Bolsonaro deixou claro que não apoia o Marçal e coisa e tal. Então pode ser que o, o, o Marçal tenha uma diminuição nessa outra pesquisa que venha hoje do Quaeste. Mas eu não espero grandes diferenças não, tá? O, o Nunes é uma melhor alternativa que o Marçal, mas eu tenho que reconhecer que a comunicação do Marçal está sendo muito eficiente. Se, ele vai, se isso vai ser bom para ele ganhar a eleição, para ele ser um bom prefeito, eu não sei, mas que ele está sendo muito eficiente para ganhar a voto, está, né? E com a ajuda da Tabata. É o que eu falo para o pessoal, o pessoal entende a internet totalmente errado, né? Essa história de tentar defesa... A guerra da informação é só ataque. Você não tenta defesa. Esse negócio, você piora a situação. né? Você traz, como o Boulos tentou antes, a questão de direito de resposta. Você só torna o um assunto, só está prolongando aquele assunto que, você não, que é desagradável para você e não está ganhando absolutamente nada com isso. Ah, censurar o outro lado. Caramba, aí o outro lado agora está todo mundo falando sobre o Marçal por conta da censura que ele teve. Foi a grande explosão que ele teve, muito provavelmente o que levou a isso daí. Né? É lógico, foi também a, a performance dele nos debates, como eu falei para vocês, a performance do, do Marçal em debate realmente excelente, não tem o que dizer, ganhou os debates todos, e mais a Tábata do Amaral ajudando ele desse jeito, né? é o que eu falo para vocês, esse pessoal, além de ser incompetente, de não entender a internet, é burro, né? É, existe literatura já sobre isso, né? a guerra da informação é uma guerra que já tem alguns parâmetros, o pessoal já sabe como é que funciona, e a, a, o parâmetro básico é esse, esquece defesa, esquece direito de resposta, bloqueio, esquece isso, é ataque, 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 esquece defesa. Então fica esse pessoal perdido, né? aí, aí vai para o efeito Streisand, né? só piora a situação. Ainda tem um caso aqui, ó, de uma outra tentativa que estão fazendo aqui, parece que a Carmen Lúcia pediu manifestação do presidente do PRTB, porque o partido do PRTB está cheio de confusão lá, pra, é, é, justamente por conta de que um, é, era uma equipe, né? morreu o Levi Fidelis, vocês lembram você lembra do Levi Fidelis, né? ele era o dono do partido. No que ele morreu, ficaram várias facções brigando lá no PRTB. Até aqui, eu não sei exatamente por que, que o Peter acha que o Nunes é melhor do que o Marçal, não sei exatamente por quê. Mas é, provavelmente uma desconfiança perante a figura do Marçal. O Marçal deve ser só uma pessoa que vai prometer e não vai entregar. Acredito que deve ser esse o pensamento. 
Mas eu concordo com a ideia de que o Pablo Marçal se comunica muito melhor, que ele, inclusive, tem crescido nas pesquisas, porque as pessoas é, não confiam no Nunes e também não confiam nas outras pessoas, não confiam na Tabata, não confiam no, no Datena, e esse pessoal tende a, a murchar e perder votos pro, pro Marçal. A única opção que resta é realmente o Boulos, porque o Boulos tem tradicionalmente ali um, um eleitorado paulistano que sempre vota na esquerda. Tipo, é 30% ali e, e 25%, assim vai. A não ser que você seja o Haddad, que foi o pior prefeito dessa cidade, e esse pior prefeito teve realmente que perder no primeiro turno, porque ele tinha 5% de aprovação. Mas é, agora eu concordo plenamente. Quem está elegendo o Pablo Marçal são seus inimigos, que não entendem nada das propostas, é, não entendem nada da internet, não entendem nada do jogo político, e eles estão perdidos. E eu volto a falar, não apenas Tabata Amaral com esse negócio de censurar as redes sociais do Pablo Marçal, não apenas o, o grupinho ali, sabe, dos candidatos, mas... Outras pessoas também, o MBL, batendo muito no Marçal, fez com que muita gente... Peraí, eu sou Bolsonaro, mas o MBL não gosta dele. Ao mesmo tempo que o MBL não gosta, ele não gosta do MBL, mas o... ele tá mais próximo do Bolsonaro, então vai ter que ser ele, porque o Nunes eu não voto. Então tem muita gente que apoia o Bolsonaro e está votando no Pablo Marçal. E também tem aquela galera que é de direita, não gosta do Bolsonaro, mas o, vê, por exemplo, com maus olhos o MBL apoiar o Nunes, né? principalmente através daquela publicação do Kim Kataguiri. Vamos lá. E aí, a facção que está no controle hoje é a que botou o Marçal como candidato, mas aí o resto quer brigar ali, quer arrumar confusão, ou seja, pode acontecer dessa a, ação aqui fazer alguma coisa desse tipo, né? acabar tirando o Marçal. Eu não acredito que aconteça, porque aquilo que eu falei para vocês, do ponto de vista da esquerda, o pessoal da esquerda está meio que satisfeito de ter uma outra pessoa brigando com o Bolsonaro. Então, o pessoal da esquerda é capaz de nem fazer muita coisa contra o Marçal. Até porque eles sabem que existe uma chance grande do Marçal ganhar a prefeitura e fazer merda na prefeitura. E aí, ou seja, vai acabar queimando a direita completamente. Né? Eu, eu, sinceramente, não gosto do Marçal, não acho que é uma boa escolha. Mas, aparentemente, estamos caminhando nesse sentido, né? E uh, aqui, ó, vai sair uma outra pesquisa da Quaeste em São Paulo, a primeira após o salto de Marçal. Eles falam aqui que essa aqui pode indicar justamente o comportamento do Bolsonaro brigando com o Marçal. Então, pode ser que tenha uma redução do Marçal. De novo, não acredito que tenha. Eu acho que o cara está bem posicionado, vai acabar ganhando essa eleição mesmo, né? É, não deveria, vai ser ruim, mas vai acabar ganhando no final das contas. E olha só o risco que existe aqui, vou mostrar para vocês o risco disso, né? No momento, você tem é, o Marçal na frente e o Boulos em segundo. Então, se a eleição fosse nesse momento e o resultado fosse dessa pesquisa, o segundo turno seria Marçal e Boulos. E olha só, no segundo turno, o Boulos ganha do Marçal, 39,4 contra 39,3. Isso é o que diz a pesquisa futura. Uma outra pesquisa que foi feita aqui. né? Nessa outra pesquisa, o Marçal também está na frente no primeiro turno, mas no segundo turno ele perde. Ao contrário, se você pegar aqui... ó a pesquisa o Ricardo Nunes e o Boulos, o Ricardo Nunes ganha do Boulos com muita facilidade, né? Aí você pode fazer, pô, mas essa, essa, essa pesquisa aí não faz sentido, porque o, o Marçal é, é, ganhou o coração das pessoas, todo mundo empolgado com o Marçal e coisa e tal. Faz sentido sim, porque é aquilo que eu explico para você, né? Ganha a, a, a corrida política quem conquista o centro. E o Marçal, embora tenha conquistado é, admiradores muito fortes na direita e coisa e tal, ele é um cara que não tem a confiança do grosso dos paulistas. Então, no final das contas, quando chega no segundo turno, ele sofre por isso. Tá arriscado o Marçal ganhar no primeiro turno e perder no segundo, hein? Olha o que eu tô dizendo. Mais um motivo. Aqui eu discordo. Essa, essa pesquisa, com certeza, o, o povo vai, vai fechar o olho e macetar o 28 na urna para a esquerda não ganhar em São Paulo, para o Boulos não ganhar em São Paulo. É isso mesmo. Inclusive, você votaria no Pablo Marçal no segundo turno, mesmo não gostando dele? Comenta aí. Mesmo você não gostando do Marçal, como eu falei, não estou aqui, não sou pago pelo Marçal, não sou, não sou pago por nenhum político, não ganho dinheiro com isso, mas você macetaria o 28 na urna? Votaria em Pablo Marçal? pro Boulos não ganhar. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.